आज के आलोचना करब स्काल सम्पर् तो स्काल दिए अपना थार्ड टर्म मेन टपिक्स दिए शुरू करब अर्थात हमें थार्ड टर्म शुरू करब स्काल दिए ये हलो अपन लेकर वन तो स्काल जेटा एनाटमिर अंश तो एनाटमी नर्माली फलो करब भिसाराम सिंह विशाराम सिंह सर बोटा साथे साथ डी चौरसिया प्लस ए के दत्त यगल फलो करब कोश्चन बैंक के रिटर्न कोश्चनों एक साथ सल्व कर फिलब तो शुरू करी हमारे स्काल दिए तो ये अपना एक छवि देखें जो विशाराम सिंह सर बो आ थार्ड चैप्टार भल्यूम थ्री ते गले अपना छवि पा तो देखें स्कैल्पर जिनटा कि तो स्काल जिन बुझते हुए अपन एखे जो कलो जो अंशा एखे मार्क कर कलो अंशा के बी स्काल अर्थात सहज बांगल् जो बीजे आपनी एक माथा जो कैप पड़ें कैप पड़े जी अंशटुक अपना कैपर नीचे ही थक अंशा के बोलते स्काल ठीक है एन यल्पर ओपर दिक्कत जो पार्ट आई पार्ट अबियलि एक बोन्स द्वारा तैरी एटारे बी भल्ट अफ द स्काल ठीक है भल्ट अफ द स्काल बराबर जो एक दाग काटी दाग काटार पर जो ओपर अंशटुकु जो केटे फेले दी नीचे दिखे जो अंशा थक अंशा के बी बेज अब द स्काल तर मैं भल्ट अफ द स्काल हलो ऊपर अंशा जो स्कैल्पर बर अंशा और नीचे दिखे रही जो एक लम्बा दाग दी एक समान एक लाइन टनसी ये बोलते बेज अब द स्काल एन स्काल जिन हलोजे भेतर दिखे जो बोन्सगुल्लो आखने अनेकगुल बोन्स आखने पैराइटाल आमने दिखे फ्रंटाल आसने अक्सिपिटाल आ ये बोन्सगुल दिए हमारे फर्मेशन करते भल्ट फर्मेशन करते और भल्टर बहरे लेयार आकर लेयार आई लेयार के बोलते स्कैल्प एन स्काल जिन जो अपने डेफिनेशन एक ख्याल करें जो स्कैल्प इज ए सब टीस्यू कावरिंग अब द भल्ट अब द स्काल अर्थात ये भल्टर बहरे जो सब टीस्यूर जो एक कावरिंग आईटारे बोलते स्काल ठीक है एक् जेहतु हमें बोलते एक सब टीस्यूर कावरिंग अबियलि एखे किस इम्पोर्टेंस लेयार्स आसें लेयार्स आोटाल पाँचा लेयार एम यारे एक छंद दिए मे रखी जो स्काल अर्थात स्कैल्पर लेयार्ट के स्काल दिए मे रखी तेल एन अपन मे नेक्स्ट प्रश्न आस स्काल मान कि स्काल बोलते कि बुझाइते चाची तो स्काल्पर जे हमारे शब्दगुल शब्दगू आसमें पाँचा लेयार के इंडिकेट कर सो एस फर स्किन तो ये एक ख्याल करें ह्वाट आर द लेयार लेयारे बहरे देखें सब बहरे आज स्किन सो एस फर स्किन एरपर आ सी सी फर कानेक्टिव टीस्यू एरपर आ फर एपोनिरोसिस एरपर आ एल एल फर लुज एरियलर टीस्यू एरपर आ पी पी फर पेरिक्रानियम तो देखें ये पाँचा वार्ड दिए क्योंकि पाँचा लेयार बुझे गलम ए सी ए एल पी पाँचा वार्ड अपन मन रखते हैं एन जो बोलते डेफिनेशन अब द स्काल डेफिनेशन प्लस ये टाइप्स लेयार ये लेयार बोलें टाइप बोलें ये जिनटा रिटर्ने आसे सो ये रिटर्न जो लागे एट रिटर्न जो लागे और साथे साथ अपन ये लेयार अब द स्काल लेयार अब द स्काल ये अपन रिटर्ने आकते हैं अर्थात एखे जो छविता देते हैं ये लेयार अब द स्काल लेयार अब द स्काल छवि रिटर्ने आकते हैं सो एन य जिनटाई हमें सेम प्रश्नटाई रिटर्न कोश्चने पेल जो प्रफेशनल परीक्षा दीसि आंडार डिइ अर्थात जो ढाका इूनिवार्सिटर आंडारे फार्ष्ट प्रफेशनल परीक्षा दीसि तक क्योंकि सेम प्रश्नटा क्योंकि पेलम के सेम प्रश्नटे अन्सार कर आसते हुए तम मैं छवि अपना आँखा शिखते हैं लेयारगलर नाम जानते हैं लेयारगल नाम जाना तो खूब ही सहज जस्ट पाँचा वार्ड मना रखले ही मोर दैन एनाफ एन तेल एक लेयारगल सम्पर्क एक आलोचना करी तो हमारे सवार बैर दिखे जो लेयार्ट आते स्किन एख एक ख्याल करें ये सवार बैर दिखे जो लेयार दीते हैं लाल कलर दिए रखी इटा हलो स्किन स्किनर मध्य हमारे थी स्किन लेयार हलो थिक थिक मैं एक मोटा और हेयरि एखे हमें दे देखें हेयर फलिकल देखा जाते से हेयरों देखा जाते से यह कारण ये बोलते हेयरि ठीक है अपना एखान और जिन थे ये विभिन्न रकम सीबेश ग्लान थे सोएड ग्लान थे ये सोएड ग्लान के थे सेवाम सिक्रेशन कर ठीक है और ये सेवामगुल्लो सिक्रेशन हार कारण जैगाते को कारण जो सेवाम जमा जाए तक एक सीस्ट फर्मेशन है सेटार्बी सीबेशा सीस्ट ये अपनारा सार्जारी गले पाए डिटेल्स ना जानले चलो 
এরপরে যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারটা হইল কানেকটিভ টিস্যু অথবা সুপারফিশিয়াল ফাঁসা অর্থাৎ এটা হইল আমাদের নেক্সট লেয়ার যেটাকে আমরা বলতেছি সুপারফিশিয়াল ফাঁসা বা কানেকটিভ টিস্যু এই কানেকটিভ টিস্যুর যে লেয়ার আছে কানেকটিভ টিস্যুর লেয়ারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্টারি সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই এবং ভেনাস ড্রেনেজ থাকে অর্থাৎ এই লেয়ারের মধ্যে এই লেয়ারটা প্রচুর পরিমাণ একটা সার্কুলেটিং লেয়ার অর্থাৎ এখানে প্রচুর পরিমাণ ভেসেলস থাকে ব্লাড ভেসেলস রিস অর্থাৎ এই জায়গাতে যদি কোনো কারণে কোনো ইঞ্জুরি হয় প্রফিউজ ব্লিডিং হবে অর্থাৎ যেহেতু এখানে প্রচুর পরিমাণ সার্কুলেশান আছে এই কানেকটিভ যে টিস্যুর যে লেয়ার এই কানেকটিভ টিস্যুর কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার এই লেয়ারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আর্টারি ভেইন এগুলো থাকে সো আর্টারি ভেইনগুলো বেশি বেশি থাকে এখানে একটু যদি খেয়াল করেন দেখেন এই যেখানে আর্টারি দেখা যাইতেছে যে নীল কালার ভেইন দেখা যাইতেছে যেটা আমার নর্মালি এই লেয়ারের মধ্যে আছে যেটাকে আমরা বলতেছি কানেকটিভ টিস্যুর লেয়ার এরপরে নেক্সট যে লেয়ারটা আছে সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাপো নিউরোটিক লেয়ার এই অ্যাপো নিউরোটিক লেয়ারটা হলো এই যে একটা লেয়ার দেখতেছেন এই লেয়ারটা এই অ্যাপো নিউরোটিক লেয়ারটা হইলো নর্মালি একটা মাসেলের লেয়ার এখানে আমার একটা মাসেল থাকে যেটাকে আমরা বলি অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেল এই অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেলটাই আমার অ্যাপো নিউরোসিস এই লেয়ারটা ফরমেশন করে অর্থাৎ থার্ড লেয়ারটা আমার তৈরি করতেছে একটা মাসেল যেটাকে আমরা বলতেছি অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেল এরপরে যেটা আছে সেটা হলো লুজ অ্যারিওলার টিস্যু ফোর্থ লেয়ার এটা হলো লুজ অ্যারিওলার টিস্যু লুজ অ্যারিওলার টিস্যু এটা হইল ফোর্থ লেয়ার এখন এই ফোর্থ লেয়ারটা হইল লুজ অ্যারিওলার টিস্যু যেটাকে আমরা বলি ডেঞ্জার লেয়ার এই লেয়ারটাকে আমরা কি বলি ডেঞ্জার লেয়ার কেন ডেঞ্জার লেয়ার বলি সেটাও আমি একটু পরে আসতেছি এখন যেহেতু নামের মধ্যে আছে লুজ অ্যারিওলার টিস্যু এখন এখানকার যে টিস্যুগুলো আছে এরা একটা একটার সাথে লুজলি বাউন্ডেড থাকে ঠিক আছে লুজলি বাউন্ডেড থাকার কারণে এই জায়গাটা একটু মানে যদি আমি সহজভাবে বলি এই জায়গাটা এত বেশি কম্প্যাক্ট না এই জায়গাটা একটু মানে লুজ থাকে আর লুজ থাকার কারণে এই লুজ অ্যারিওলার টিস্যু থাকার কারণে এই জায়গাতে আমার প্রচুর পরিমাণ ইয়ে থাকে এখানে আমার প্রচুর পরিমাণ ভেইন থাকে যেইগুলোকে আমরা বলি এমিসারি ভেইন এইগুলোকে আমরা কি বলি এমিসারি ভেইন এই এমিসারি ভেইনগুলো যদি কোনো কারণে ইনজুর্ড হয় এখানে যদি মাইনর ইঞ্জুরিও হয় এই ভেইন থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হয় কারণ এই যে বললাম জায়গাটা একে তো লুজলি বাউন্ডেড এবং অনেক পরিমাণ এমিসারি ভেইন থাকে ভেইনগুলো ইঞ্জুরি হইলে ব্লিডিং হয় ব্লিডিং হওয়ার কারণে ওই জায়গাতে ব্লাড জমা হয় আর ব্লাড ইট ইজ এ গুড ফুড ফর ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার জন্য এটা একটা গুড ফুড এখন যেহেতু গুড ফুড ব্যাকটেরিয়া পাইতেছে অবভিয়াসলি এই ব্লাডগুলো খেয়ে খেয়ে এখানে পাস ফরমেশান করে পাস ফরমেশান হইলে পাস ফরমেশান হওয়া মানে হইলে ওই জায়গাতে ইনফেকশান তৈরি হয়ে যায় আর এই ইনফেকশানটা কোনো কারণে যদি এই ফোর্থ লেয়ার থেকে ছড়িয়ে অন্য কোনো লেয়ারে চলে যায় তখন কিন্তু আমার একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশান জেনারেট করে আবার আর একটা বিষয় আছে এই লুজ অ্যারিওলার টিস্যুর যে লেয়ার এই লেয়ারটা লেস নার্ভ সাপ্লাই অর্থাৎ এখানে নার্ভ সাপ্লাই কম থাকে এখন আমরা জানি যে নার্ভ সাপ্লাইয়ের একটা বিশেষত্ব হইলো এরা পেইন সেনসেশানটাকে আমাদের বুঝতে হেল্প করায় অর্থাৎ যেখানে যত বেশি নার্ভ সাপ্লাই থাকে সেখানে পেইন সেনসেশান তত বেশি থাকে যেহেতু এই লেয়ারে আমার নার্ভ সাপ্লাই কম আছে তার মানে এই যে যে ইঞ্জুরি হইতেছে পাস ফরমেশান করতেছে পাস ফরমেশান হওয়ার আগে তো ইনফ্লামেশান হবে এই জিনিসটা একটা পার্সন বুঝতে পারে না বিকজ অফ লেস নার্ভ সাপ্লাই তার মানে কোনো কারণে ইঞ্জুরি হওয়ার কারণে যদি সেখানে ব্লিডিং হয়ে ইনফ্লামেশানও হয় পেশেন্ট বুঝতে পারে না যে আমার এখানে কোনো সমস্যা হয়েছে এবং যখন বুঝতে পারে না তখন ওই ব্লাডটা জমা হইতেই থাকে হইতে হইতে আস্তে আস্তে পাস ফরমেশান হয় পাস ফরমেশান হইতে হইতে ইনফেকশান হয় এই কারণেই বলা হয় যদি কোনো কারণে এই ফোর্থ লেয়ারে কোনো ইঞ্জুরি হয় আর অর্থাৎ যদি কোনো কারণে ইঞ্জুরি হয় এই ইঞ্জুরি থেকে কি হবে ইনফেকশান হবে আর এই ইনফেকশানগুলো কি হবে পুরো ব্রেনে যদি কোনো জায়গায় ছড়াই যায় র্যাপিডলি ছড়াই যায় এই যে জিনিসটা ঠিক আছে কারণ এখানে এমিসারি ভেইন থাকে এই ভেইনগুলো দিয়ে ইনফেকশানটা দ্রুত ছড়াই যায় এবং ব্রেনের অন্যান্য পার্টে চলে যে একটা লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশান সৃষ্টি করে সো এই কারণেই এই লুজ অ্যারিওলার টিস্যু অথবা ফোর্থ লেয়ার এই লেয়ারটাকে বলা হয় ডেঞ্জার লেয়ার ঠিক আছে সো এইটা কিন্তু ক্লিনিক্যালি আপনাদের একটা প্রশ্ন রিটেনে আসে যে ক্লিনিক্যালি বা অ্যানাটমিক্যালি এক্সপ্লেইন করো তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের জানা লাগবে যে হোয়াট আর দ্য ডেঞ্জার লেয়ার অফ দ্য স্ক্যাল্প সো এটা ফোর্থ লেয়ার অফ দ্য স্ক্যাল্পটাকে আমরা বলি ডেঞ্জার লেয়ার আর একটা জিনিস আছে ব্ল্যাক আই ফরমেশান করে তো তার আগে আমরা লাস্ট লেয়ার যেটা আছে পেরিক্রানিয়াম যেটাকে আমরা বলতেছি ফিফথ লেয়ার তো এই ফিফথ
এই পেরিওস্টিয়াম টাকে আমরা বলি বাইরের লেয়ার এখন আমাদের হেড নেক বা হেডের এই যে বাইরের দিকে দেখেন কতগুলো বোন সামনের দিকে আছে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল পেছনের দিকে আছে অক্সিপিটাল এই বোন্সগুলোর বাইরে কি আছে এই পেরিওস্টিয়াম আছে যেহেতু এটা স্কাল বোন তো স্কাল বোনের বাইরের দিকে যে পেরিওস্টিয়াম আছে এই পেরিওস্টিয়ামগুলোকে আমরা ক্রানিয়াম বলি অর্থাৎ পেরি ক্রানিয়াম ক্রানিয়াম মানে হলে আমাদের ক্রানিয়ামটাকে আমরা স্কালের সাথে কল্পনা করতে পারি কারণ এখানে আমাদের ক্রানিয়াল শব্দটা ব্রেনের সাথে রিলেটেড ঠিক আছে কারণ আমাদের ব্রেন থেকে বিভিন্ন ক্রানিয়াল নার্ভ বের হয় সো এই এখানে আমরা পেরিওস্টিয়াম না বলে আমরা তখন কি বলি পেরি ক্রানিয়াম ঠিক আছে আর এই লেয়ারটা আসলে নর্মালি কিছুই না বোন্সের বাইরে আমাদের হেডের যে বোন্সগুলো আছে বোন্সের বাইরে যে পেরিওস্টিয়াম আছে এরাই এই লেয়ারটা তৈরি করে তো পাঁচটা লেয়ার মোটামুটি এটুকুই ঠিক আছে তো এই পাঁচটা লেয়ার সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে আর এখানে কিছু ক্লিনিক্যাল জিনিসপত্র আছে ও তার আগে একটা জিনিস বলি আপনাদের এখানে যে ছবিটা দেখতেছেন এই ছবিটা একটু আঁকা শিখতে হবে পাঁচটা লেয়ার কীভাবে আঁকতে হয় আঁকা কিন্তু আপনাদের আঁকতে হবে এটা পেন্সিল দিয়ে আঁকবেন এবং লেয়ার অফ স্ক্যাল্প এটা এই ফিগারটা আপনাদের আঁকা শিখতে হবে এটা রিটার্নে আসে ক্লিনিক্যাল ইসের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলে আসছি যে ডেঞ্জার ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য স্ক্যাল্প আমরা বলছি যে এটাকে আমরা বলতেছি এই যে লেয়ার অফ দ্য লুজ এরিয়ার টিস্যু এটাকে আমরা বলতেছি ডেঞ্জার এরিয়া অফ দ্য স্ক্যাল্প এরপরে আছে ব্ল্যাক আই ব্ল্যাক আই জিনিসটাকে সেটা এখন আমরা একটু এক্সপ্লেন করি এখন ব্ল্যাক আই ফরমেশান করে এখানে আমরা একটা মাসেলের নামে একটু আগে পড়ে আসছি কি মাসেল অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেল নামে একটা মাসেল পড়ে আসছি একটু খেয়াল করেন এখানে তাইলেই দেখতে পারবেন এই যে দেখেন অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস যে মাসেল এই যে অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেল এই অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস মাসেলটা আমার পেছন দিকে এইখানে থাকে আমার অক্সিপিটাল বোন সামনের দিকে থাকে আমার ফ্রন্টাল বোন এই পেছন দিক থেকে শুরু হয়ে এটা সামনের দিকে আসে কিন্তু সামনের দিকে আসার পরে এটা কিন্তু আর এই ফ্রন্টাল বোন্সের সাথে এসে যুক্ত হয় না আমরা জানি যে একটা মাসেল একটা বোন্সের সাথে লেগে থাকে টেন্ডন দিয়ে লেগে থাকে অথবা লিগামেন্ট দিয়ে লেগে থাকে কিন্তু এই বো এই মাসেলটা যেটা আমরা বলতেছি অক্সি পিটো ফ্রন্টালিস যে মাসেল এই মাসেলটা কি হয় পেছন দিকে লেগে থাকে তো পেছন দিকে যখন লেগে থাকে তাহলে এইখানে কোনো স্পেস নাই কিন্তু সামনের দিকে আসার পর এটা এখানে কোনো লেগে থাকে না এটা জাস্ট আলগা হয়ে থাকে ফ্রিলি থাকে এখন কোনো কারণে যদি আপনার এই ভল্ট অফ দ্য স্ক্যাল্পের কোথাও যদি আঘাত লাগে একটু আগে বলছি যে আঘাত লাগলে এখানে প্রচুর পরিমাণ সার্কুলেশন থাকে আর্টারি থাকে বেইন থাকে এগুলো যদি কোনো কারণে কোনো একটা রাপচার হয় প্রচুর পরিমাণ ব্লিডিং হবে এই জায়গাতে এই ব্লিডিং হইলে ব্লিডিং যেহেতু ব্লাড সো ব্লাড হলে একটা লিকুইড ব্লাড কি জিনিস একটা লিকুইড অবভিয়াসলি যদি লিকুইড হয় তাহলে এর কি আছে ওয়েট আছে ওয়েট থাকার কারণে ওয়েট সবসময় গ্রাভিটির দিকে যায় তাহলে ওয়েট থাকার কারণে এটা গ্রাভিটির এগেনস্টে যাবে না অবভিয়াসলি গ্রাভিটির দিকেই যাবে সো গ্রাভিটির দিকে যেতে হইলে যেহেতু এই পেছন দিকে আমার যাই যাওয়ার জায়গা নাই যেহেতু মাসেলটা অ্যাটাচমেন্ট অক্সিপিটাল বোন্সের সাথে সো এ করে সামনের দিকে আসতে থাকে এই সামনের দিকে আসতে থাকে আসতে থাকার পর এখান দিয়ে আসার পরে নিচে কি থাকে চোখ তো এই চোখের এখানে যে মাসেলগুলো আছে সেই মাসেলগুলো আবার বোন্সগুলোর সাথে অ্যাটাচটেড এখানে কোনো ফ্রি স্পেস নাই সো না থাকার কারণে কি হবে এই ব্লাডটা স্কাল্পের ব্লাডটা এই গড়িয়ে সামনের দিকে এসে চোখের চারপাশে জমা হবে কারণ ওইখান থেকে আর স্কিপ করার কোনো সুযোগ নাই সো যখন আর যাইতে পারে না তখন এইখানে জমা হয় জমা হয়ে এখানে কি তৈরি করে জেনারালাইজড সোয়েলিং তৈরি করে সোয়েলিং মানে হলো ফুলে যাও চোখের চারপাশে রক্ত জমে জমে ফুলে যায় এখন কথা হইলো যে ভাই নামটা ব্ল্যাক আই কেন আসতেছে ব্ল্যাক আই কেন ফরমেশন করতেছে জমা হইতেছে তো ব্লাড হরটা কথা ছিল যে রেড আই ফরমেশন করার কথা কিন্তু না কারণ দেখেন এইটা ফরমেশন হইতেছে ইঞ্জুরির কারণে ইঞ্জুরির কারণে যখন একটা ব্লিডিংটা হইতেছে অবভিয়াসলি সেটা বেনাস ব্লাড অথবা ধরেন সেটা আর্টেরিয়াল ব্লাডও হইতে পারে কিন্তু এই ব্লাডটা আমার কিন্তু সার্কুলেশনের সাথে আর রিলেটেড না সো অনেকক্ষণ এইখানে যদি আমার চোখের চারপাশে জমে থাকে সো অবভিয়াসলি এর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকবে এখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকলে ব্লাড রেড থেকে ব্লুইশ কালার হয় আর ব্লুইশ কালার হইতে থাকলে যেহেতু এটা ফ্রিলি ব্লু মানে একটা জমা হইতেছে ব্লাড সো ওই ব্লাডের মধ্যে কি হবে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করে করার পর ওই ব্লুইশ কালারটা আস্তে আস্তে কি হইতে থাকে ব্ল্যাক হইতে থাকে কালো হইতে থাকে আর এটা তো আর একদম সাথে সাথে হয় না কয়েক ঘন্টা সময় লাগে এটা তৈরি হইতে বা এটা ফরমেশন হইতে সো এই জিনিসটা একদিনে একদিনে হইতে পারে আবার কয়েক দিনও লাগতে পারে আস্তে আস্তে হয় সো এই আস্তে আস্তে হওয়ার কারণে এই চোখের চারপাশে কি ফরমেশন করে ব্ল্যাক আই ফরমেশন করে আর এইভাবে আমার এখানে 
স্ক্যালপের নার্ভ সাপ্লাইগুলো আসলে একটা নার্ভের মনে রাখলে হয় সেটা হলো ফেসিয়াল নার্ভ নর্মালি এখান থেকে সাপ্লাই দেয় কি কি ব্রান সাপ্লাই দেয় তো এখানে আমরা সেন্সরি যে নার্ভ সাপ্লাইটা আছে এটা হলো সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ক্রানিয়াল নার্ভটা আমাদের নর্মালি সেন্সরি নার্ভ হিসেবে সাপ্লাই দেয় আর মোটর নার্ভের ক্ষেত্রে দিতেছে টেম্পোরাল ব্রান্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ আর একটা আছে পোস্টেরিয়র অরিকুলার ব্রান্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ এই দুইটা আমার কি দিতেছে মোটর নার্ভ সাপ্লাই আর্টেরিয়াল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে মানে স্ক্যালপের আর্টেরিয়াল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে চারটা আর্টারির নাম মনে রাখবেন যা সুপার অরবিটাল আর্টারি সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর্টারি অক্সিপিটাল আর্টারি জাস্ট নাম মনে রাখবেন খুব বেশি একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা নর্মালি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি সিলেট ইউনিভার্সিটি এইগুলোর আন্ডারে যে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যে মেডিকেল কলেজগুলো আছে এই জায়গাতে এই জিনিসটা একটু বেশি দেয় এই কারণে বললাম আর ভেনাস ড্রেনেসের ক্ষেত্রেও আপনারা চারটা ভেনের নাম মনে রাখবেন একটা আছে সুপ্রা ট্রকলিয়ার এবং সুপ্র অরবিটাল ভেইন সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন পোস্টেরিয়র অরিগুলার ভেইন এবং অক্সিপিটাল ভেইন এই চারটা ভেইনের নাম মনে রাখলেই হবে লিম্পাটিক ড্রেনেস এগুলো আপনাদের লাগে না ঠিক আছে তাইলে এই হলো মোটামুটি আপনাদের স্ক্যালপের যে টপিক্সটা ছিল সেই টপিক্সটা এখন আমরা একটু কোশ্চেন ব্যাংক দেখি যে আমাদের কোশ্চেন ব্যাংকে স্কাল থেকে কি কি প্রশ্ন আসে আমরা সেগুলো পড়ছি কিনা একটু খেয়াল করি এখানে একটু খেয়াল করেন যে নেম এখানে একটু দেখেন যে নেম দ্য লেয়ার অব দ্য স্ক্যাল্প অবভিয়াসলি এটা আমরা পড়ে আসছি আমাদের স্ক্যাল্পের পাঁচটা লেয়ার স্ক্যাল্পের ব্লিডিং কেন প্রফিউস প্রফিউস মানে যে অনেক বেশি ব্লিডিং হয় কেন ব্লিডিং হয় বেশি বেশি সেটাও বলছি এখানে প্রচুর পরিমাণ ব্লাড সার্কুলেশান থাকে রিস ব্লাড সাপ্লাই এই কারণে আমার এখানে কোনো জায়গায় মাইনর ইঞ্জুরি হইলেও প্রচুর পরিমাণ ব্লিডিং হয় এরপর আসে হট ইজ ব্ল্যাক আই ব্ল্যাক আই কী জিনিস সেটাও আমরা কিন্তু পড়ে আসছি তারপরে যে লেটস টু প্রফিউস ব্লিডিং এটাও বলছি একই প্রশ্ন হাও ব্ল্যাক আই অকার্স কীভাবে ব্ল্যাক আই ফরমেশন হয় সেটার কিন্তু মেকানিজম অলরেডি বলে ফেলছি তারপরে ব্ল্যাক আই অকার্স ব্লিডিং ইন দ্য ব্লিডিং অফ দ্য স্ক্যাল্প স্ক্যাল্পে ব্ল্যাক আই কী কারণে হয় হোয়াই ব্লিডিং হইতেছে তারপরে এই যে হোয়াই ব্লাড ইন দ্য লুজ কানেকটিভ টিস্যু অফ দ্য স্ক্যাল্প এন্টার ইন্টু দ্য আপার আইলিড মানে ওই যদি কোনো কারণে লুজ কানেকটিভ টিস্যুতে ইঞ্জুরি হয় সেটাও কিন্তু আমার কী করতেছে ব্ল্যাক আই ফরমেশন করতেছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের রিটার্ন পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির আন্ডারে প্রফেশনাল পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের আসে সো এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু এখান থেকে আপনাদের লাগবে রিটার্ন প্রশ্ন তো দেখেন আমরা রিটার্নের টপিক্সটাও মোটামুটি শেষ করে ফেলছি তো স্ক্যাল পড়ার সময় এই জিনিসগুলো একটু দেখে পড়বেন রিটার্ন প্রশ্ন ভাইবা প্রশ্ন একই রকম টাইপের প্রশ্ন এই জায়গা থেকেই আসে সো স্ক্যাল থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রশ্ন আমাদের রিটার্ন প্লাস ভাইবাতে আসে অর্থাৎ এটা রিটার্ন প্লাস ভাইবার প্রশ্ন নর্মালি অলমোস্ট বা হানড্রেড পার্সেন্ট সেম অর্থাৎ রিটার্নেও যা আসে ভাইবাতেও একই রকম জিনিসপত্রই জিজ্ঞেস করে সো এটা নিয়ে কারোর কোনো সমস্যা থাকার কথা না যদি কারোর স্ক্যাল পড়তে যে কোনো সমস্যা থাকে বা না বুঝে থাকেন কিংবা কোনো প্রশ্ন যদি আপনাদের মাইন্ডে অ্যারাইজ করে তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের গ্রুপে ইনবক্স করবেন অথবা ভিডিও নিশ্চয় কমেন্ট করবেন তো স্ক্যাল থেকে আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ